，欢迎来到关于科学微学习的生物技术私域频道。发酵是几个世纪以来用于保存食物和饮料的过程，这是一种化学反应。当微生物如酵母、细菌或真菌在缺氧情况下分解糖和其他有机化合物时，会发生这种反应，从而产生各种化合物，如酒精、乳酸和二氧化碳。发酵可以自然发生。也可以通过使用发酵剂或接种剂由人为控制，它用于生产各种食品和饮料，包括面包、啤酒、葡萄酒、奶酪、酸奶、泡菜、酸菜等。发酵的主要好处之一是它可以延长食品和饮料的保质期，通过降低 pH 值和创造酸性环境。发酵可以防止有害细菌和腐败微生物的生长，这就是为什么几个世纪以来发酵食品一直被用作保存易腐食品的一种方式。发酵还可以提高食物的营养价值，在此过程中，微生物分解复杂的碳水化合物，使它们更容易消化，并增加维生素和矿物质等营养素的可用性。例如，酸奶和开菲尔等发酵乳制品富含益生菌，这些有益细菌可以改善消化系统健康并增强免疫系统。除了保存食物和提高其营养价值外，发酵还可以为食物和饮料增添独特的风味和香气。例如，奶酪。葡萄酒和啤酒的独特风味和质地是发酵过程中发生的复杂化学反应的结果。发酵也是生产生物燃料和其他工业产品的重要过程。例如，乙醇是一种通过发酵产生的酒精，可用作车辆燃料或用作生产香水、肥皂和其他消费品的溶剂。总的来说，发酵是一个引人入胜且用途广泛的过程，在人类历史上的食品。饮料和其他产品的生产中发挥了至关重要的作用。随着科学家们继续研究微生物与其环境之间复杂的相互作用，发酵的新用途和应用可能会被发现，使其成为一个越来越重要的研究和创新领域。